una, una cosa que se generó a partir de que leí la ley de deber y derecho. Y cuando yo vi que no, en ninguna, no, no estaba, digamos, en, en, en Mapudungún, empecé a consultar. Nadie la tenía. O sea, lo único que había era señalética. ¿eh? señalética. Pero la carta de derecho no estaba. Bueno, esta carta, más que para los pueblos, es para el establecimiento. Porque esta es la carta de presentación del establecimiento que dice que yo entiendo, comprendo y doy apertura a que vengan las diferencias. Esta cosa está muy bien que hayan hecho con Mapudungún. Eh, estoy de acuerdo, si esa carta mandamos nosotros entre todos conversando. De acuerdo a la última cifra que arrojó la CACEN en 2013, es que casi el 87% de la población indígena están inscritos en un centro de salud. Por lo tanto son FONASA A y FONASA B. Todos los esfuerzos que pueda hacer un Estado en función de rescatar una cultura y una identidad, que además existe, si el tema es que la lengua se está perdiendo, bueno, todo esfuerzo es válido, es legítimo, dignifica nuestro quehacer salubrista, pero también dignifica nuestra relación y nuestro respeto a los pueblos originarios. Este respeto eh, por el pueblo, los pueblos originarios y por nuestro pueblo mapuche es hacerlo carne primero en este, docu en este documento, en esta carta de deberes y derechos eh, para todos los ciudadanos. Eso es lo que yo quería que en Mapudungún tuvieran eh, en, en nuestras lenguas para entender nuestro mapuche y para sentirse bien también. Porque el aula de nosotros, el Mapudungún, siempre está bajo, bajo la mesa. Pero a mí me, me llama mucho la atención que nuestros pueblos originarios, digamos, no tenían este espacio. Y ahora yo creo que era una necesidad y lo tenemos ya. Así que eso para mí es lo fundamental, poder estar todo integrado como corresponde, un solo país.